नमस्कार शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो मी सचिन मिंडे आपल्या कृषी वार्ता या युट्यूब चॅनल मध्ये आपल्या सगळ्यांचं सर्च स्वागत करतो मित्रांनो भारतीय शेतीचा जर विचार केला तर भारतीय शेतीमध्ये आर्थिक फायदा देणारा असं महत्वाचं पीक म्हणजे ऊस आहे तर या ऊस लागवडीविषयी आज आपण माहिती घेणार आहे ऊस लागवड तंत्रज्ञान या विषयावरती माहिती घेणार आहे त्यासाठी हा व्हिडिओ पूर्णपणे बघा ऊसाची लागवड कशी करायची ऊसाचं बियाणं कसं लागणार आहे त्यासाठी आपण हा व्हिडिओ बनवत आहे तो खास शेतकरी बांधवांसाठी तर त्यासाठी हा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि व्हिडिओला लाईक सुद्धा करा ऊस हा साखर आणि गुळाचे मुख्य स्रोत आहे भारत हा साखरेच्या बाबतीत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा उत्पादक देश आहे साखर मोठ्या प्रमाणामध्ये उत्पादित केली जाते तर जगाचा जर विचार केला तर जगात दुसऱ्या क्रमांकाला आहे ऊस शेती मोठ्या संख्येने लोकांना रोजगार देते आणि परकीय चलन मिळवण्यासाठी एक महत्वाची भूमिका बजावते म्हणूनच हे ऊस हे अतिशय महत्वाचे पीक झाले आपल्या भारत देशामध्ये आणि महाराष्ट्र राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये ऊसाची जी लागवड आहे ती लागवड केली जाते म्हणूनच आजच्या भागामध्ये आपण बघणार आहोत सुरू हंगामातील ऊस लागवड तंत्रज्ञान त्यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा व व्हिडिओला लाईक करा व व्हिडिओला कमेंटसुद्धा करा फक्त कमेंट करताना आपलं गाव तालुका जिल्हा कुठला आहे तेवढं टाकत चाला तर मित्रांनो सुरुवातीला बघूया या सुरू हंगामातील ऊस लागवडीसाठी जमीन आणि पूर्व माशागत कशा पद्धतीने पाहिजे तर ऊस पिकासाठी मध्यम ते भारी आणि उत्तम निचऱ्याची जमीन निवडावी जमिनीची उभी व आडवी खोल नांगरट करून घ्यावी जमिनीतील ढेकळे फोडून ते सपाट करावे जमिनीतील कोळव्याच्या सहाय्याने उभ्या व आडव्या पाळ्या देऊन जमीन भुसभुशीत आणि सपाट करावी शेवटच्या पाळीच्या अगोदर जमिनीमध्ये शेणकत मिसळावं त्यानंतर रिझर्टच्या सहाय्याने भारी जमिनीत एकशे वीस सेंटीमीटर म्हणजे चार फूट अंतराने अंतर सोडावे आणि सरी काढावी त्याचबरोबर मध्यम जमिनीच्या जमिनीमध्ये शंभर सेंटीमीटर अंतरावर सऱ्या पाडाव्यात शेतकरी मित्रांनो जर आपण ऊस तोडणी यंत्राच्या सहाय्याने जर करणार असाल किंवा जी ऊस तोडणी ती ऊस तोडणी यंत्राच्या सहाय्याने जर करणार असाल तर दोन ओळीतील अंतर एकशे पन्नास सेंटीमीटर ठेवावं यामुळे आंतरमाशागत ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने व ऊस तोडणी यंत्राचा वापर करून सुलभ होते तर अशा पद्धतीची जमीन आणि पूर्व मशाग मशागत करताना आपल्याला पुढील गोष्टी कशा पद्धतीने करणार त्यानुसार आपण ही मशागत किंवा सऱ्या पाडण्यात हे केलं गेलं पाहिजे आता त्याच्यानंतर लागवडीचे हंगाम कुठले आहेत ऊस लागवड कधी केली गेली पाहिजे तर मित्रांनो या ऊस लागवडीचे दोन तीन तीन हंगाम पाडतात तर त्याच्यामध्ये सुरू हंगाम आहे आठ साली हंगाम आहे आणि पूर्व हंगाम आहे तर त्या सुरू हंगाम हा पंधरा डिसेंबर ते पंधरा फेब्रुवारीपर्यंत सुरू हंगामाची जी ऊसाची लागवड आहे ती केली गेली पाहिजे पंधरा डिसेंबर ते पंधरा फेब्रुवारी त्याच्यानंतर दुसरा हंगाम येतो तो आठ साली हंगाम तर या आठ साली हंगामाची लागवड पंधरा जुलै ते पंधरा ऑक्टोबर सॉरी पंधरा जुलै ते पंधरा ऑगस्ट या दरम्यान करावी जे आडसाली हंगाम आहे तो पंधरा जुलै ते पंधरा ऑगस्ट त्याच्यानंतर जो पूर्व हंगाम आहे तो पूर्व हंगामाची लागवड पंधरा ऑक्टोबर ते पंधरा नोव्हेंबरच्या दरम्यान करावी म्हणजे या तीन हंगामात वेगळ्या पद्धतीनं लागवड केली जाते तर आपण कुठला हंगाम निवडणार आहे हे महत्त्वाचं आहे तर मी सांगितलेल्या कालावधीमध्ये हंगामाच्या हंगामानुसार जर लागवड केली तर आपल्याला नक्की त्याचा फायदा होईल आता याच्यानंतर लागवडीसाठी लागणारे ज्या जाती आहेत किंवा व्हरायटी आहे त्या व्हरायटी कुठल्या कुठल्या आहेत तर त्याही हंगामानुसार वेगळ्या आहेत तर सुरुवातीला सुरू हंगामातील कुठल्या व्हरायटी त्या बघूया तर सुरू हंगामासाठी फुले दोनशे पासष्ट को शहाऐंशी झिरो बत्तीस को चौऱ्याण्णव झिरो बारा को ब्याण्णव झिरो झिरो पाच को ऐंशी चौदा को सी सातशे एकाहत्तर व्ही एस आय चारशे चौतीस व्ही एस आय अठ्ठ्याण्णव झिरो पाच ह्या सुरू हंगामासाठी जाती आहेत याच्यापैकी आपण जर सुरू हंगामात लागवड करणार असा तर आपण या निवडू शकता त्याच्यानंतर आठ साली हंगामासाठी फुले दोनशे पासष्ट को शहाऐंशी झिरो बत्तीस आणि को व्ही एस आय अठ्ठ्याण्णव झिरो पाच यापैकी आपण जाती निवडू शकता त्याच्यानंतर तिसरा जो हंगाम आहे तो पूर्व हंगाम या पूर्व हंगामासाठी फुले दोनशे पासष्ट को शहाऐंशी बत्तीस को चौऱ्याण्णव झिरो बारा त्याचबरोबर को सी सातशे एकाहत्तर को व्ही एस आय अठ्ठ्याण्णव झिरो पाच आणि व्ही एस आय चारशे चौतीस या प्रमुख सुधारित जातींचा याच्यामध्ये समावेश होतो तर यापैकी आपण जाती निवडून लागवड करू शकता त्यासाठी आपला हंगाम कुठला आहे हे महत्त्वाचं आहे आणि हंगामानुसार किंवा हंगाम नाही आहे ज्या जाती आहे त्या जातींची निवड करून लागवड केली गेली पाहिजे तर मित्रांनो लागवड कशा पद्धतीने करायची तर लागवडीसाठी 
मळ्यातील बियाणं वापरावे म्हणजे मळ्यातील किंवा शेजारच्या आसपासच्या आपल्या ओळखीच्या शेतकऱ्याचं किंवा आपल्याच स्वतःच्या मळ्यातील बियाणं वापरावं हे जे बियाण आहे हे बियाणं कसं तयार केलं पाहिजे तर मी तुम्हाला दाखवतो या ठिकाणी अशा पद्धतीनं कांडा पद्धतीनं जर लागवड करायची असेल आपल्या डायरेक्टली शेतामध्ये तर अशा पद्धतीचं बियाणं अगोदर तोडून घ्यावं लागतं अशा पद्धतीचं जो ऊस आहे तो ऊस आपल्याला तोडून आणला पाहिजे आणि त्याला चांगला डोळा पण पाहिजे चांगल्या प्रतीचं बियाणं आपण आणलं पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये दोन डोळे पाहिजे एक जे कांडा आहे त्या कांड्याला दोन डोळे पाहिजे आपण या ठिकाणी बघू शकता या याला इथं एक डोळा आहे आणि इथं एक डोळा आहे तर अशा पद्धतीनं असे कांडे पाडून आपण मी तुम्हाला पुढे दाखवणार आहे की त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीनं लागवड करायची ते दर तीन ते चार वर्षांनी बेणं बदलावं म्हणजे बेणं आहे ते बेणं तीन ते चार वर्षांनी बदललं गेलं पाहिजे ऊसाची लागवड एक डोळा किंवा दोन डोळ्यांनी टिपरी वापरून करतात त्याचबरोबर दोन डोळ्यांची टिपरी वापरताना दोन टिपरीमधील अंतर पंधरा ते वीस सेंटीमीटर ठेवावं म्हणजे दोन जी टिपरी आपण व्हिडिओमध्ये पाहून बघू शकता की जे दोन डोळ्याचं अंतर आहे ती जी टिपरी आहे ती टिपरी पंधरा ते वीस सेंटीमीटर अंतर ठेवलं गेलं पाहिजे ओल्या किंवा कोरड्या पद्धतीने लागवड केलेली चालते शक्यतो कोरड्या पद्धतीने लागवड करावी ओल्या पद्धतीने लागण करताना टिपरी खोल दाबली जाणार नाही याची काळजी घ्यावी म्हणजे काही शेतकरी बांधव अगोदर सरीमध्ये पाणी सोडतात आणि त्या पाण्यामध्ये पायाच्या साह्याने ती टिपरी ती टिपरी काय केली जाते दाबली जाते तर ती दाबली जास्त दाबली जाणार नाही याची काळजी घ्यावी त्याचबरोबर कोरड्या पद्धतीने लागण करताना सरीमध्ये टिपरी पसरून त्यावर हाताच्या साह्याने किंवा फावड्याच्या साह्याने ते बेणे माती ऍड करावी किंवा काढून टाकावी आपण व्हिडिओमध्ये पण बघू शकता की कशा पद्धतीनं ते बेणं माती खाली झाकून जाते शक्यतो कोरड्या पद्धतीनेच लागवण लागण आहे ती लागण केलेली चांगली असते डोळा वरच्या बाजूस ठेवून त्यावर थोडीशी माती पसरून मगच हलकेसं किंवा सावकाश जे पाणी देणं आहे ते पाणी द्यावं लागवडीसाठी हेक्टरी एक डोळ्याचे जे पद्धत आहे किंवा एक डोळ्याचं जे बियाणं आहे ते तीस हजार तर दोन डोळ्याचं आहे ते दोन डोळ्याचं पंचवीस हजार टिपरे लागतात म्हणजे हेक्टरी जर एक डोळा पद्धत जर वापरली तर तीस हजार बियाणाला बियाणं लागतं किंवा टिपरी म्हणतो आता ती टिपरी लागती किंवा दोन डोळ्याचं जर वापरलं तर पंचवीस हजार टिपरी लागतात काही शेतकरी बांधव एक डोळा पद्धतीनं तयार केलेल्या रोपांची लागवड करतात ही लागवड करताना चार फूट अंतरावर सऱ्या प काढून दोन रोपातील अंतर दोन फूट ठेवावं या पद्धतीची जर लागवड केली तर साधारणपणे साडेतेरा हजार ते चौदा हजार प्रति हेक्टर रोपे लागतात मग काही बी शेतकरी बांधव आहे आता आयते रोपे मिळतात बाजारामध्ये किंवा नर्सरीमध्ये किंवा घरी तयार केले जातात आणि ते जे रोपं आहे ते रोपं लावतात तर अशी जर रोपं लावली तर हेक्टरी साडेतेरा ते चौदा हजार रोपं लागतात आता त्याच्यानंतर लागवड करताना बेणं प्रक्रिया अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे कानी तर या बेन प्रक्रियामध्ये कानी जमिनीतून होणारे जे बुरशीजन्य रोग आहेत तसेच कांडीवरील खवले किड व पिठ्या टेकून यांच्या नियंत्रणासाठी शंभर ग्रॅम कार्बन डायझिम व तीनशे मिली मेलेथिऑन किंवा डायमिथॅट मेलेथिऑन किंवा डायमिथॅट प्रति शंभर लिटर पाण्यात मिसळून या द्रावणात टिपऱ्या शंभर मिनटे बुडवाव्यात म्हणजे शंभर मिनटं ते हे जे द्रावण आहे वरती सांगितल्याप्रमाणे त्या द्रावणामध्ये बुडवून ठेवाव्यात आता ही प्रक्रिया झाल्यानंतर या प्रक्रियेनंतर ॲसिटोबॅक्टर जीवाणूखत दहा किलो व स्पुरोद विरगाळणारे जीवाणू खत स्पुरोद विरगाळणारे जीवाणूखत हे सव्वा किलो एक पॉईंट पंचवीस किलो शंभर लिटर पाण्यात मिसळून तयार केलेल्या द्रावणात टिपऱ्या ह्या तीस मिनटे बुडून नंतर लागवड करावी या प्रक्रियेमुळे काय होते की पन्नास टक्के नत्र व पंचवीस टक्के स्पुरोद खतांची बचत होते सुरुवातीच्या काळामध्ये जी खतं टाकणार आपण तर त्याच्यामध्ये पन्नास टक्के नत्र आणि पंचवीस टक्के स्पुरोद खतांची बचत होते तर अशा पद्धतीनं या दोन्ही प्रक्रिया करणं अतिशय गरजेचं आहे आणि केल्या तर त्या फायद्याच्या ठरतील आता त्याच्यानंतर लागवड केल्यानंतर याच्यामध्ये आंतरपिकं कशी घेतली जातात किंवा कुठले घेतली जातात तर ते हंगाम नुसार वेगवेगळे तर आडसाली हंगामात ऊसात खरीप हंगामातील भुईमूग चवळी सोयाबीन भाजीपाला इत्यादी आंतरपिकं घेतली जातात हे आडसाली हंगामामध्ये त्याच्यानंतर पूर्व हंगामात रब्बी हंगामातील बटाटा कांदा लसूण पानकोबी फुलकोबी म्हणजे कोबी आणि फ्लावर त्याचबरोबर वाटाणा किंवा हरभऱ्यासारखी जी आंतरपिके ती आंतरपिके घेता येतात त्यानंतर सुरू जो हंगाम आहे त्या सुरू हंगामात फ्लावर कोबी गवार तसेच मुळा इत्यादी जे भाजीपाला पिकं आहेत ते भाजीपाला पिकं घेता येतात ऊसामध्ये कांद्याची लागणही मोठ्या प्रमाणामध्ये केली जाते तर ऊसामध्ये कांद्याची लागण सरीच्या दोन्ही बाजूला दहा ते पंधरा सेंटीमीटर अंतरावर दुसऱ्या पाण्याच्या वेळी करावे म्हणजे ऊस लावल्यानंतर पहिलं पाणी दिलं जावं लगेच आणि दुसरं जेव्हा पाणी देणार आहे त्या पाण्याच्या वेळेस कांद्याची लागवड केली जाते बरेचसे शेतकरी बांधव हे कांद्याचं आंतरपिक म्हणून ऊसामध्ये घेतात 
मध्यवर्ती ऊस संशोधन केन्द्र है पाड़ेगावे पाड़ेगाव हे मध्यवर्ती ऊस संशोधन केन्द्र है यथी प्रयोग में पूर्व हंगामी ऊसा बटाटा कि कंदा हे पिके फायदेर आड़ी है मजे हे प्रयोग ने सी सिद्ध जाए कि बटाटा सारख कि कद्यासारख जर पीक घ तो चांगल पद्धति शेक बधा फायदा होता जमीनी सुपेक्ते का ही शतक बधव टाग ताग टेंचा यारख्या हिरवी पिकां आंतरपीक मनु सुधा लगव करता कि घता है ऊसाला माती लवने वे हि पिके सरी में गाड़न जी बाधनी ती बाधनी करता है सुरुआती जी जी कमी प्रमाण में माती लाता अपन तो ती बा बाधनी मनता तो ती ही बाधनी करता है बाधनी मधे हि जी हिरवी पिक घागासारखे कि डेंचारखे तो यहाँ पाला गाड़न टाकता है तो ये पिक का ही जन घूम जी जमीनी जी सुपीकता है ती सुपीकता टिकन रहती जी खत है ती खत ऊस पिकाला लगू पड़ता फायदा पिकाला हो तेजनतर आंतरमाशागत आ तन निंत्रण तो आंतरमाशागति आ तन निंत्रण मे लगवड़ीन तीन से चार दिवस नहीं जमीन वापशा वस्ता मजे फार सुकू न देता वापशा वस्ता हेक्टरी पांच किलो एट्रेजीन कि मेट्री बी बीजीन मेट्रीबीजीन हेक्टरी सव्वा किलो प्रति शंभ एक हज़ार लीटर सॉरी प्रति एक हज़ार लीटर पानी मिसल जमीनी पर फवार करे मजे ये तन्नाशिकाच काम करता लगवड़ीन तीन से चार दिवस नहीं जमीन वापशा वस्ता हेक्टरी पांच किलो एट्रेजीन कि मेट्रीबीजीन हेक्टरी सव्वा किलो प्रति एक हज़ार लीटर पानी मिसल द्रावण कराएं तो जमीनी पर फवाराएं आंतरपिके आसा शिफारसी प्रमाण योग्य तन्नाशिकपर करा जर आप आंतरपिक जर घी कंदा आन चवड़े आन मुलाल वटाण आन बटाटा अल तो हे आंतरपिकां जी तन्नाशिक है ती तन्नाशिक चलती हे तन्नाशिक वपरावे आंतरपिक आल तो ती शिफारसी प्रमाण योग्य प्रमाण कि योग्य तन्नाशिकपर कियाऊस लगवड़ीन जी हर कि लवाड़ा यह तन्ना जो प्रादुर्भाव आस दह लीटर पान पैंत ऐंसी मिली ग्लै ग्लायफोसेट या तन्नाशका जमीनी लगत फवार करा मजे जे जर आप अगोदर हर लोहाड़ा जर वेतला परंतु तरी ये अल तो दा लीटर पान ऐंसी मिली ये प्रमाण घेन ग्लायफोसेट या तन्नाशका जमीनी लगत फवार करा ऊसा तन्नाशक पड़ू नए ये प्लास्टिक खुड़ जो वपर है पड़ून जी तोटी आती तो प्लास्टिक खुड़ वपर करावा तसेच आवश्यकतेनुसार जे अवजार सहाय ने कि खुरपनी द्वारे तो निंत्रण कराए मे का लोक छोटा जो कुला वो अवजारा सहाय ने तो ही घून तन निंत्रण करता कि शतक बधव है तो खुरपनी करता तो ये ही अपन तन निंत्रण करू शको तेजनतर आता बननी हे अतिशय महत्वाच् बननी मजे तला मोटी मोटा ये माती लवनी कि खन्नी मन तो अपन तला का ही शतक बधव खन्नी करता का ही शतक बधव बड़ी जो नांगर है तो नांगर ही घलत कि शतक बधव है ट्रैक्टर सहाय ने कई ठिका ती जी है सरी फोड़ मन तो अपन ती के जता है तो बननी मानल जता ऊस लगवड़ीन दोनते तीन महीने बाधनी करावे हे जाए बाधनी क्या लगवड़ीन साढ़े चार से पांच महीने खता की मात्रा देवन अपन जो डोस देना तो खता की मात्रा देव रेजर सहाय ने मोटी बाधनी करा मे सरी फोड़ी जती रेजर सहाय ने व फोड़े सरया वरंबी सावर घेन पिकास पानी दयावे मजे जे रेजर सहाय जी सरी फोड़ी ती बांधबंदीस्त कर जे सर है तैयार सावर आप पानी देने सुलभ होल ये सावर घयावे आनी दयाव अतर पानी व्यवस्थापन लगवड़ीपासन मोटा बधनीपर्यंत सर्वसाधारणपण वरच पानी पाया दयावे मजे जे सुरुआती जे कालावधि है तो क्या कालावधिपर्यंत वरच पानी दिल गए पाजे कारण कि जी ऊसा मु ऊसा मु वरचर आता हंगामुसार उड़ आठ दह दिवस नहीं पावस चौदह से पंद्रह दिवस नहीं व हिवात अठारह वीस दिवस नहीं पानी पाया दयावे गरजेनुसार दिल गए पाए उन्हा हंगामे आल तो आठ से दह दिवस मे कि उन्हा दिवस आते तो आठ आठ से दह दिवस पानी दिल पाजे पावस पावस तान दिला जा दिला तो ती लवकर दिल गए पाए कि पावस चौदह से पंद्रह दिवस नहीं पानी दिल चलत अनबरबर हिवात अठारह से वीस दिवस नहीं पानी पाया दयावे यपेक्षा अधिक पानी वपर करू नए कि जास्त ही पानी वपर करू नए अधिक उत्पादन व पानी पानी विरगना खत मात्रा देने आ जमीनी सुपीकते व पानी की बचत होने सूक्ष्म जलसिंचन ज्यादा अपन ठिबक कि स्प्रिंकलर मन तो यह पद्धति अवलंब करावे ये पट्टा पद्धत कि जी रुंद सरी पद्धति हा पद्धति अवलंब करावे जेनेकर जे सूक्ष्म जलसिंचन है 
ठिबक आणि स्प्रिंकलर असेल तर याचा वापर योग्य पद्धतीने केला जातो आणि त्याद्वारे आपल्याला खता जे खतं आहेत पाण्यात विरघळणं ती खतंही त्या ड्रीपद्वारे देता येतात अशा पद्धतीने याचाही वापर केलेला चालतो आता ह्या जे ऊस उत्पादन हे ऊस उत्पादन घेताना खतंही अतिशय महत्त्वाचे आहे परंतु मी खतांसाठी सेपरेट वेगळा व्हिडिओ बनवणार आहे पुढच्या भागामध्ये तर आजच्या व्हिडिओमध्ये हे जे लागवड तंत्रज्ञान हे लागवड तंत्रज्ञानं सांगत आहे तर याच्यानंतर तोडणी आणि उत्पादन आपण साधारणपणे या पद्धतीनं जर लागवड करून त्याची व्यवस्थित निगा जर केली तर तो जी तोडणी ती तोडणी कधी आणि किती उत्पादन निघतं तर त्याचे तीन हंगामानुसार आठ साली जो हंगाम आहे त्या आठ साली हंगामात तोडणी लागवडीपासून चौदा ते सोळा महिन्यानंतर करावी आठ साली हंगाम आहे त्याला चौदा ते सोळा सतरा महिने महिन्यानी तोडणी केली तर चालते या हंगामात दोनशे ते अडीचशे टनापर्यंत ऊस ऊस उत्पादन मिळतं आता याच्यामध्ये कालावधी जास्त असल्यामुळे याचं जे उत्पादकता आहे ही उत्पादकता जास्त आहे दोनशे ते अडीचशे पावणे तीनशे टनापर्यंत ऊसाचं जे उत्पादन आहे ते उत्पादन निघतं हे झालं आडसाली हंगामामध्ये तर पूर्व हंगामामध्ये याची तोडणी पूर्व हंगामाची जी तोडणी किंवा लागवडीपासून तेरा ते पंधरा महिन्यांनी करतात या हंगामात दीडशे ते दोनशे टनापर्यंत उत्पादन निघते पूर्व हंगामाचं जे उत्पादन आहे ते थोडंसं आळसालीपेक्षा कमी आहे दीडशे ते दोनशे टनापर्यंत निघतं त्याच्यानंतर सुरू हंगाम लागवडीपासून तेरा ते पंधरा महिन्यात या सुरू हंगामाची तोडणी करावी या हंगामात जवळपास दीडशे ते सॉरी एकशे वीस ते दीडशे टनापर्यंत ऊस उत्पादन मिळते हे सुरू हंगामात थोडंसं उत्पादन कमी आहे त्याला कालावधी कमी निघतो तेरा ते पंधरा महिन्याचं हे पीक आहे आणि याच्यामध्ये सुरुवातीला त्याचा वाढीचा कालावधी जास्त असल्या लागत असल्यामुळं एकशे वीस ते दीडशे टनापर्यंत याचं उत्पादन मिळतं तर अशा पद्धतीनं आपण वेगळ्या हंगामातील जे तोडणी ती तोडणी करून आपण याच्यातून चांगल्या पद्धतीनं उत्पादन घेऊ शकतो आता याच्यामध्ये बऱ्याचशा ऊस ऊस पिके या ऊस पिकामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी अशा आहेत की ते एका भागामध्ये सांगणं शक्य नाही म्हणून मी आपल्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीनं त्याची दोरी कशी पकडायची तिरी कशी पकडायची काही शेतकरी बांधव चौथ्यांदा पण ते पीक घेतात अशा पद्धतीनं उत्पादन चांगलं येण्यासाठी वेगवेगळ्या त्याच्या स्टेप आहेत त्या स्टेप कशा करायच्या किंवा कसे काळजी घ्यायची हे मी सांगणार आहे उत्पादन वाढीसाठी काय गरजेचं आहे ह्याही गोष्टी सांगणार आहे उत्पादन का कमी होतं काय त्रुटी राहतात याच्याबद्दलही मी माहिती पुढील भागामध्ये सांगणार आहे आज हा वीडियो अपन शेवपर्यंत बगित यदल आप खूब खूब धन्यवाद मित्रनो वीडियो जर आवड़ा तो वीडियो में लाइक करा वीडियो इतर उत् शे ऊस उत्पादक जे शेक है तो शेक बधापर्यंत शेयर करा जेनेकर जे शेक शेक बधवाने का फायदा होल का शंका आती तो शंका कमेंट करा वीडियो आवड़ा तरी ही कमेंट करा कमेंट करता है फ्लो अपने गावाच तालुक्या जि नाव टाक चला जेनेकर माला समझे कि हिमाजी महती है हि महती कुछपर्यंत पोचली आणि आवडला असेल तर लाईक करा आणि मित्रांनो हा चॅनल अजून आपण सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा शेजारी बेल आयकॉन बटन दाबून ऑल हे सिलेक्ट करा जेणेकरून येणारे नवनवीन व्हिडिओ आहे त्या नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मला आपल्यापर्यंत पोहोचवता येतील अशा पद्धतीनं आजच्या या व्हिडिओमध्ये आजच्या या भागामध्ये मी इथेच आपली रजा घेतो पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन माहितीसह तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र जय जवान जय किसान